హాయ్ ఫ్రెండ్స్ మీరు చూస్తున్నారు ఫార్మా గైడ్ నేను మీ రాధాకృష్ణ ఈ రోజు వీడియోలో మరొక ఇంపార్టెంట్ నోటిఫికేషన్ తో మీ ముందుకు వచ్చాను అదేంటంటే డాక్టర్ ఎన్టీఆర్ యూనివర్స్ లో ఉన్నటువంటి మాస్టర్ ఆఫ్ ఫిజియోథెరపీ కోసం అడుగుతున్నటువంటి నోటిఫికేషన్ అని చెప్పచ్చు అండ్ చాలా మంది కమెంట్ బాక్స్ లో అడగడం జరిగింది బ్యాచులర్ ఆఫ్ ఫిజియోథెరపీ అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఏం చూస్ చేసుకోవాలని సో వాళ్ళ కోసమే ఈ వీడియో అని చెప్పచ్చు ముఖ్యంగా ఎవరైతే బిపిటి కంప్లీట్ చేసింటారో వాళ్ళందరూ తప్పనిసరిగా ఈ నోటిఫికేషన్ గురించి తెలుసుకోవాలి ముఖ్యంగా చూసుకున్నట్లయితే ఆల్రెడీ ఆన్లైన్ లో అప్లికేషన్ స్టార్ట్ అయ్యాయి సో ఆ డేట్స్ వెబ్సైట్ తాలూకు పూర్తి వివరాలు అట్ ద సేమ్ టైమ్ వెబ్ ఆప్షన్ సంబంధించిన పూర్తి స్థాయి ఇన్ఫర్మేషన్ తో మీ ముందుకు తీసుకొచ్చాను అనంతేకాకుండా ఈ వీడియోని ఎండు వరకు చూడండి లైక్ చేయడం మాత్రం మార్చుకోదు ఎందుకంటే నేను మీ ద్వారా ఆశించేది ఒక్క లైక్ మాత్రమే అనంతేకాకుండా చాలా మంది మన వీడియోస్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకుండా చూస్తున్నారు దాదాపు సిక్స్టీ వన్ పర్సెంట్ మెంబర్స్ మన వీడియోస్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకుండానే చూస్తున్నారు అలా చూడడం వల్ల ఏమవుతుందంటే నేను పెట్టే ప్రతి వీడియో మీకు ఇమీడియట్ గా మీ వరకు చేరదు దాని వల్ల ఎవ్రీ అప్డేట్ మీకు అందదు సో మీకు కావాల్సిన టైమ్ కి నా వీడియో మీ వరకు చేరదు సో దాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోదు పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ప్రెస్ చేయడం ద్వారా నేను వీడియో పెట్టిన వెంటనే మీకు నోటిఫికేషన్స్ ద్వారా అలర్ట్స్ వస్తాయి అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఫార్మా జాబ్స్ ముఖ్యంగా ఎవరైతే తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారో వాళ్ళు తప్పనిసరిగా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని బెల్ బటన్ ప్రెస్ చేయాలి ఎందుకంటే రేపు ఇంటర్వ్యూ అయితే ఈ రోజు నేను అప్లోడ్ చేయడం జరుగుతుంది దాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని ప్రతి ఒక్కరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు మరి ఇంకా లేట్ చేయకుండా ఎంపీటీకి సంబంధించినటువంటి పూర్తి స్థాయి నోటిఫికేషన్ అంటే చూసేద్దామా లెట్ స్టార్ట్ అవర్ ఫార్మా గైడ్ ఛానల్ చూడండి ఫ్రెండ్స్ నేను చెప్పబోయే ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా డాక్టర్ ఎన్టీఆర్ యూనివర్సిటీ ఆఫ్ హెల్త్ సైన్సెస్ నుంచి తీసుకోబడినటువంటి పూర్తి స్థాయి నోటిఫికేషన్ అని చెప్పచ్చు అంతేకాకుండా దీనికి సంబంధించినటువంటి లింక్ కూడా నేను మీకు డిస్క్రిప్షన్ లో ప్రొవైడ్ చేస్తాను అక్కడికి వెళ్ళి మీరు డైరెక్ట్ గా ఓపెన్ చేయొచ్చు అండ్ మీరు ఇక్కడ గమనించినట్లయితే ఈ నోటిఫికేషన్ తాలూకు పూర్తి డీటెయిల్స్ మీకు ఇక్కడ పొందుపరచడం జరిగింది ఆల్రెడీ మనం ప్రీవియస్ వీడియోలో ఎంఎస్సి నర్సింగ్ గురించి తెలుసుకుందాం బట్ ఈ రోజు వీడియోలో మాస్టర్ ఆఫ్ ఫిజియోథెరపీ గురించి తెలుసుకుందాం ముఖ్యంగా నోటిఫికేషన్ తాలూకు ఫుల్ డీటెయిల్స్ మీకు కావాలంటే మీరు ఇక్కడ క్లిక్ చేయాల్సి ఉంటుంది అండ్ క్లిక్ చేసిన వెంటనే మీకు ఈ విధంగా నోటిఫికేషన్ తాలూకు పీడిఎఫ్ ఓపెన్ అవుతుంది సో ఈ పీడిఎఫ్ తాలూకు లింక్ కూడా నేను మీకు డిస్క్రిప్షన్ లో ప్రొవైడ్ చేస్తాను అక్కడికి వెళ్ళి మీరు డైరెక్ట్ గా ఓపెన్ చేసుకోవచ్చు అండ్ మీరు ఇక్కడ గమనించినట్లయితే ఈ అకాడమిక్ ఇయర్ వచ్చేసి టూ థౌసండ్ నైన్టీన్ మరియు ట్వంటీకి సంబంధించినటువంటి ఎంపీటీ కోర్సెస్ కోసం అని క్లియర్ గా మెన్షన్ చేయబడింది నెక్స్ట్ మీరు చూసుకున్నట్లయితే ఇంపార్టెంట్ డేట్స్ వాళ్ళు ఇక్కడ క్లియర్ గా చెప్పడం జరుగుతుంది ఇది మీరు ప్రతి ఒక్కరు గుర్తుంచుకోవాల్సి ఉంటుంది అండ్ ఇష్యూ ఆఫ్ నోటిఫికేషన్ ఈ నోటిఫికేషన్ ను ప్రెస్ రిలీజ్ చేసింది ట్వంటీ ఫోర్త్ నైన్ టూ థౌసండ్ నైన్టీన్ అండ్ అవైలబిలిటీ ఆఫ్ ఆన్లైన్ అంటే అప్లికేషన్ ఫామ్ లో ఆన్లైన్ లో వచ్చిన డేట్ వచ్చేసి ట్వంటీ ఫిఫ్త్ నైన్ టూ థౌసండ్ నైన్టీన్ లెవెన్ ఏఎం కి రావడం జరిగింది అండ్ లాస్ట్ డేట్ విషయానికి వస్తే నెక్స్ట్ మంత్ ఫోర్త్ అని చెప్పచ్చు అండ్ ఈవినింగ్ ఫైవ్ లోపు మీరు అప్లై చేసుకోవాలి ఫైవ్ తర్వాత వన్ మినిట్ దాటినా కూడా వెబ్సైట్ ఆటోమేటిక్ గా క్లోజ్ అవుతుంది కాబట్టి ఇది మీరు దృష్టిలో పెట్టుకుని వన్ డే బిఫోరే మీరు కంప్లీట్ చేయడానికి ట్రై చేయండి అండ్ దానికి సంబంధించిన లింక్ కూడా నేను మీకు డిస్క్రిప్షన్ లో ప్రొవైడ్ చేస్తాను ఏ విధంగా అప్లై చేసుకోవాలని నెక్స్ట్ విషయానికి వస్తే ఫోర్త్ ను మీరు లాస్ట్ డేట్ కాబట్టి ఫిఫ్త్ డే మీకు మెరిట్ లిస్ట్ వచ్చేస్తుంది సో ఎవరైతే మెరిట్ లిస్ట్ లో ఉంటారో ఆ డేట్ ప్రకారమే వీళ్ళు సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్ పిలుస్తారు బట్ సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్ ఇంకా డేట్ రాలేదు రాగానే ఇంటిమేట్ చేస్తారు అట్ ద సేమ్ టైమ్ వెరిఫికేషన్ అయిన తర్వాత అక్కడ కూడా కొంత ఫిల్టర్ అయ్యి ఫైనల్ మెరిట్ లిస్ట్ అనేది మళ్ళీ వాళ్ళు రిలీజ్ చేయడం జరిగింది ఆ తర్వాత ఫైనల్ మెరిట్ లిస్ట్ లో ఉన్న వాళ్ళకు మాత్రమే ఫస్ట్ కౌన్సిలింగ్ పిలవడం జరుగుతుంది సో ఆ ఫస్ట్ కౌన్సిలింగ్ డేట్ కూడా ఇంకా రాలేదు రాగానే నేను మీకు ఇంటిమేట్ చేస్తారు అండ్ పూర్తి కౌన్సిలింగ్ పూర్తి అయ్యే డేట్ మాత్రం ఇచ్చారు అంటే అక్టోబర్ థర్టీ ఫస్ట్ అని సో నెక్స్ట్ మంత్ లోనే ఈ నోటిఫికేషన్ మొత్తం ఫినిష్ అవుతుందని చెప్పచ్చు అంటే ఫస్ట్ కౌన్సిలింగ్ సెకండ్ కౌన్సిలింగ్ అన్ని అయిపోయి అక్టోబర్ థర్టీ ఫస్ట్ కల్లా ఈ నోటిఫికేషన్ క్లోజ్ అయ్యి నవంబర్ ఫస్ట్ వీక్ నుంచి కాలేజ్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుందని చెప్పచ్చు నెక్స్ట్ మనము హెల్ప్ డెస్క్ నెంబర్స్ చాలా క్లియర్ గా మెన్షన్ చేయడం జరిగింది అంటే ఆన్లైన్ లో మీరు అప్లై చేసుకుంటున్నారు కాబట్టి ఏ ప్రాబ్లం వచ్చినా టెక్నికల్ ప్రాబ్లం కోసం ఇక్కడ కనిపిస్తున్నటువంటి కాంటాక్ట్ నెంబర
ఫోర్త్ అక్టోబర్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఈవినింగ్ ఫైవ్ లోపు మీరు ఫినిష్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఆ తర్వాత విషయానికి వస్తే ప్రొసీజర్ కూడా ఇక్కడ క్లియర్ గా చెప్పడం జరుగుతుంది అంటే ఈ ఆన్లైన్ ప్రొసీజర్ ఏ విధంగా ఉంటుందని ఇది కూడా మీరు చదువుకోవాల్సి ఉంటుంది ఆ తర్వాత ఫిల్అప్ చేసే టైమ్ లో ఏమేం చేయాలి ఏమేం చేయకూడదు అంటే డూస్ అండ్ డోంట్స్ కూడా వాళ్ళు ఇక్కడ క్లియర్ గా మెన్షన్ చేయడం జరిగింది ఈ రూల్స్ అన్ని మీరు పక్కగా పాటించినట్లయితే మీకు ఎలాంటి ఎర్రర్స్ లేకుండా సాఫీగా జరిగిపోతుంది ఆ తర్వాత ఆన్లైన్ లో ఏ విధంగా అప్లై చేసుకోవాలి చాలా మందికి డౌట్ రావడం జరుగుతుంది సో దానికి సంబంధించి స్టెప్ బై స్టెప్ మీకు ఇక్కడ క్లియర్ గా మెన్షన్ చేస్తాను సో ఇక్కడ వాళ్ళకి లింక్ ఇవ్వడం జరిగింది ఈ లింక్ ను కూడా నేను మీకు డిస్క్రిప్షన్ లో ప్రొవైడ్ చేస్తాను దాని మీద మీరు క్లిక్ చేసినట్లయితే ఈ విధంగా మీకు వెబ్సైట్ అనేది ఓపెన్ అవుతుంది ఇందులో భాగంగా ఫస్ట్ మీరు క్యాండిడేట్ రిజిస్ట్రేషన్ న్యూ ను సెలెక్ట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది సో ఆ విధంగా సెలెక్ట్ చేసుకున్న వెంటనే మీ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ మొబైల్ నెంబర్ ఇచ్చేసి ఆ తర్వాత బ్రాంచ్ ను మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది సో ఇప్పుడు మీరు ఎంపీటీ కోసం సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నారు కాబట్టి ఎంపీటీ పైన మీరు క్లిక్ చేసి వ్యాలిడేట్ ట్రస్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది ప్రస్ చేసిన వెంటనే మీకు రిజిస్టర్ సక్సెస్ఫుల్ అని ఒక మీకు మెసేజ్ వస్తుంది ఇందులో భాగంగా మీ రిజిస్ట్రేషన్ నెంబర్ ఆ తర్వాత రోల్ నెంబర్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో దీన్ని మీరు ఇక్కడే స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి ఎందుకంటే ఈ రెండు నెంబర్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ స్టెప్ కు మీరు వెళ్ళాలంటే డెఫినెట్ గా మీరు దాన్ని ఓపెన్ చేసి వెళ్లాల్సి ఉంటుంది సో వాలిడేట్ అని ప్రస్ చేసిన వెంటనే ఈ విధంగా మీకు రిజిస్ట్రేషన్ ఫామ్ అనేది ఓపెన్ అవుతుంది ఈ ఫామ్ లో మీ రోల్ నెంబర్ అంటే ఇప్పటిదాకా స్క్రీన్ షాట్ తీసుకున్న రోల్ నెంబర్ మరియు రిజిస్ట్రేషన్ నెంబర్ ఎంటర్ చేసి వాలిడేట్ పైన మీరు క్లిక్ చేసినట్లయితే ఈ విధంగా మీకు అప్లికేషన్ ఫామ్ అనేది ఓపెన్ అవుతుంది ఇందులో మీరు ప్రతిదీ ఫిల్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో ముఖ్యంగా రెడ్ స్టార్ ఇచ్చినటువంటి ప్రతి పాయింట్ మీరు తప్పనిసరిగా ఫిల్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో చాలా మ్యాండేటరీ అని చెప్పొచ్చు సో ప్రతి ఒక్కటి కూడా మీరు మిస్ కాకుండా ఒకటికి రెండు సార్లు ఆలోచించి కావాలంటే వైట్ పేపర్ మీద ప్రాక్టీస్ చేసిన తర్వాత మీరు ఇక్కడ ఫిల్ చేస్తే మీకు ఎలాంటి ఎర్రర్స్ రాకుండా ఈజీగా అప్లై చేసుకోవచ్చు అండ్ ఫైనల్ గా డెకరేషన్ ఫామ్ ఫిల్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఆ తర్వాత సేవ్ అండ్ ఎగ్జిట్ బటన్ మీరు ప్రెస్ చేయాల్సి ఉంటుంది ప్రెస్ చేసిన వెంటనే మీ అప్లికేషన్ ఫామ్ మళ్ళీ ఒకసారి ఎర్రర్స్ చూసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఎలాంటి ఎర్రర్స్ లేనప్పుడు సేవ్ అండ్ పే బటన్ మీద మీరు క్లిక్ చేయాల్సి ఉంటుంది పే బటన్ మీద క్లిక్ చేసిన వెంటనే మీరు ఎంత పే చేయాలని క్లియర్ గా వచ్చేస్తుంది సో దాన్ని మీరు చూసుకొని ఆ తర్వాత పేమెంట్ యొక్క రెఫరెన్స్ నెంబర్ కూడా రావడం జరుగుతుంది అది ఎగ్జాంపుల్ కి ఈ విధంగా ఉంటుందని చెప్పడం జరుగుతుంది సో ఇది వచ్చిన వెంటనే మీరు ఓకే క్లిక్ చేసినట్లయితే ఈ విధంగా మీకు పేమెంట్ మెథడ్ అనేది ఓపెన్ అవుతుంది ఇందులో మీరు క్రెడిట్ కార్డ్ యూజ్ చేసి కానీ డెబిట్ కార్డ్ యూజ్ చేసి కానీ లేదంటే ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్ యూజ్ చేసి కానీ మీరు ఈ పేమెంట్ చేయొచ్చు అండ్ ఏ విధంగా పే చేయాలో మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు కదా వెంటనే మీరు మేక్ పేమెంట్ మీద క్లిక్ చేసినట్లయితే ఈ విధంగా సక్సెస్ఫుల్లీ ప్రాసెస్ పేమెంట్ ఒక డైలాగ్ బాక్స్ మీకు వస్తుంది సో ఇలా వచ్చినప్పుడే మీ పేమెంట్ యాక్సెప్ట్ చేసినట్లు లెక్క ఇది మీరు గుర్తించాల్సి ఉంటుంది ఆ తర్వాత ఓకే బటన్ క్లిక్ చేసిన వెంటనే మీకు డాక్టర్ ఎన్టీఆర్ యూనివర్సిటీ యొక్క పూర్తి స్థాయి అప్లికేషన్ ఫామ్ అనేది ఓపెన్ అవుతుంది సో ఇందులో మీ డీటెయిల్స్ అన్ని కరెక్ట్ గా ఉన్నాయి లేదా చెక్ చేసుకోండి కరెక్ట్ గా ఉన్నట్లయితే ఇక్కడ మీ ఫోటోను ఫిక్స్ చేసి తర్వాత ప్రింట్ తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది చాలా మంది డైరెక్ట్ ప్రింట్ తీసుకొని మాకు ఫోటో రాలేదు అని అడుగుతున్నారు సో ఈ డీటెయిల్స్ అన్ని కరెక్ట్ గా ఉన్న తక్షణమే మీరు ఇక్కడ ఫోటోను ఫిక్స్ చేసి ఆ తర్వాత ప్రింట్ తీసుకున్నట్లయితే మీకు ఈజీగా అప్లికేషన్ ఫామ్ అనేది వస్తుంది నెక్స్ట్ విషయానికి వస్తే ఈ ప్రింట్ ను మీరు వెరిఫికేషన్ టైమ్ లో తప్పనిసరిగా సబ్మిట్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో డోంట్ ఫర్గెట్ టు ప్రింట్ నెక్స్ట్ విషయానికి వస్తే రిజిస్ట్రేషన్ ఫీ ఎంత ఉంటుంది చాలా మంది అడుగుతున్న డౌట్ ఇదే ఇది మీరు జాగ్రత్తగా గమనించాల్సి ఉంటుంది ఎవరైతే ఎంపీటీ చేయాలనుకుంటున్నారో వాళ్ళందరూ ఇది ఖచ్చితంగా చూడాల్సిన పాయింట్ ముఖ్యంగా ఇందులో మీరు చూసుకున్నట్లయితే అప్లికేషన్ ఫీ ఎంత పే చేయాలంటే ఓసీ మరియు బీసీ క్యాండిడేట్స్ అయితే త్రీ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఫార్టీ రూపీస్ మీరు పే చేయాలి అండ్ ఎస్సీ ఎస్టీ క్యాండిడేట్స్ అయితే త్రీ థౌసండ్ వన్ హండ్రెడ్ ఎయిటీ సిక్స్ రూపీస్ మీరు పే చేయాల్సి ఉంటుంది నెక్స్ట్ కౌన్సిలింగ్ ఫీ విషయానికి వస్తే ఓసీ బీసీ వాళ్ళైతే టూ థౌసండ్ త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ రూపీస్ పే చేయాల్సి ఉంటుంది అండ్ ఎస్సీ ఎస్టీ క్యాండిడేట్స్ అయితే వన్ థౌసండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీ రూపీస్ మీరు పే చేయాల్సి ఉంటుంది ఇప్పుడు టోటల్ విషయానికి వస్తే అంటే అటు అప్లికేషన్ ఫీ అండ్ కౌన్సిలింగ్ ఫీ విషయానికి వస్తే ఫైవ్ థౌసండ్ నైన్ హండ్రెడ్ రూపీస్ మీరు పే చేయాల్సి ఉంటుంది ఎవరు బీసీ ఓసీ క్యాండిడేట్స్ మాత్రమే నెక్స్ట్ ఎస్సీ ఎస్టీ క్యాండిడేట్స్ అయితే రె
ఒకవేళ మీరు మేనేజ్మెంట్ సీట్ లో తీసుకున్నట్లయితే వన్ లాక్ ఫిఫ్టీ నైన్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ మీరు పే చేయాల్సి ఉంటుంది ఇది ఫస్ట్ ఇయర్ కు మాత్రమే సెకండ్ ఇయర్ కు మళ్ళీ సేమ్ అమౌంట్ మీరు పే చేయాల్సి ఉంటుంది ఇది మీరు గుర్తించాల్సి ఉంటుంది నెక్స్ట్ విషయానికి వస్తే గవర్నమెంట్ కాలేజ్ లో ఎంత ఫీ ఉంటుంది ప్రైవేట్ కాలేజ్ లో సీట్ వస్తే ఎంత ఫీ ఉంటుంది వాళ్ళు క్లియర్ గా మెన్షన్ చేయడం జరిగింది ఇది మీరు గుర్తించాల్సి ఉంటుంది సో ఇక్కడ కన్ఫ్యూజన్ ఏం లేదు ఫస్ట్ మనం గవర్నమెంట్ కాలేజ్ గురించి మాట్లాడదాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు గవర్నమెంట్ కాలేజ్ లో సీట్ వచ్చింది సో ఇందులో భాగంగా ఎంత ఫీ పే చేయాలంటే ఫస్ట్ రిజిస్ట్రేషన్ ఫీ మీరు నైన్ థౌసండ్ పే చేయాల్సి ఉంటుంది ఆ తర్వాత అడ్మిషన్ ఫీ వచ్చేసి వన్ థౌసండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ మీరు పే చేయాల్సి ఉంటుంది నెక్స్ట్ స్పోర్ట్స్ ఫీ విషయానికి వస్తే సిక్స్ హండ్రెడ్ పే చేయాల్సి ఉంటుంది ఆ తర్వాత స్టూడెంట్స్ వెల్ఫేర్ ఫండ్ వచ్చేసి ఫోర్ హండ్రెడ్ పే చేయాలి అండ్ హ్యాండ్ బుక్ కోసం హండ్రెడ్ రూపీస్ మీరు పే చేయాల్సి ఉంటుంది నెక్స్ట్ డిజిటల్ లైబ్రరీ విషయానికి వస్తే థౌసండ్ రూపీస్ మీరు అట్ టైమ్ పే చేయాల్సి ఉంటుంది నెక్స్ట్ విషయానికి వస్తే టోటల్ ఎంత అంటే ఫస్ట్ ఇయర్ గాను టోటల్ మీరు ఎంత పే చేయాలి ఎంపీటీ కోర్స్ కోసం అన్న విషయం చూసుకున్నట్లయితే ట్వెల్వ్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ రూపీస్ మీరు ఖచ్చితంగా పే చేయాల్సి ఉంటుంది మీరు గవర్నమెంట్ కాలేజ్ లో సీట్ వస్తే నెక్స్ట్ ప్రైవేట్ కాలేజ్ లో సీట్ వస్తే ఎంత పే చేయాలి ఇందులో ప్రైవేట్ కాలేజ్ లో టూ టైప్స్ ఆఫ్ సీట్స్ ఉంటాయి కాంపిటెంట్ అథారిటీ కోటా అండ్ మేనేజ్మెంట్ కోటా ఇందులో భాగంగా ఫస్ట్ మనము కాంపిటెంట్ అథారిటీ కోటా అంటే గవర్నమెంట్ సీట్ లో మెరిట్ లిస్ట్ లో మీకు సీట్ వచ్చి అది కూడా ప్రైవేట్ కాలేజ్ లో సీట్ వస్తే ఎంత పే చేయాలని వాళ్ళు క్లియర్ గా మెన్షన్ చేయడం జరిగింది సేమ్ అమౌంట్ అని చెప్పచ్చు అంటే గవర్నమెంట్ లో మీకు ఎంత అయితే ఫీ పే చేస్తారో అంతే ఫీజు మీరు ఇక్కడ పే చేయాల్సి ఉంటుంది నో చేంజెస్ నథింగ్ చేంజెస్ సో ట్వెల్వ్ మీరు పక్కగా పే చేయాల్సి ఉంటుంది ఏది మీరు మెరిట్ లిస్ట్ లో సీట్ వచ్చినప్పుడు ఒకవేళ మెరిట్ లిస్ట్ లో సీట్ రాలేదు మేనేజ్మెంట్ లో మీరు సీట్ కొనాలి అనుకుంటే మీకు సపరేట్ ఛార్జెస్ ఉంటాయి సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ రిజిస్ట్రేషన్ ఫీ వచ్చేసి సిక్స్టీన్ థౌసండ్ మీరు పే చేయాల్సి ఉంటుంది అండ్ అడ్మిషన్ ఫీ వచ్చేసి సెవెన్ హండ్రెడ్ పే చేయాలి ఆ తర్వాత స్పోర్ట్స్ ఫీ కోసం సిక్స్ హండ్రెడ్ పే చేయాలి అండ్ స్టూడెంట్ వెల్ఫేర్ ఫండ్ కోసం త్రీ హండ్రెడ్ పే చేయాలి ఆ తర్వాత హ్యాండ్ బుక్ కోసం హండ్రెడ్ రూపీస్ పే చేయాల్సి ఉంటుంది నెక్స్ట్ డిజిటల్ లైబ్రరీ ఫీ విషయానికి వస్తే థౌసండ్ రూపీస్ మీరు ఒకసారి పే చేస్తే చాలు సో ఈ విధంగా మీరు గమనించినట్లయితే టోటల్ ఫీ వచ్చేసి ఎయిటీన్ థౌసండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ రూపీస్ మీరు పే చేయాల్సి ఉంటుంది సో చూసారు ఫ్రెండ్స్ మేనేజ్మెంట్ సీట్స్ అయితే ఎయిటీన్ థౌసండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ ముఖ్యంగా మీరు గమనించినట్లయితే ప్రైవేట్ కాలేజెస్ లో మీరు అనుకున్న దానికంటే ఎక్కువ ఫీజు ఉంటది ఇది మీరు గుర్తించాల్సి ఉంటుంది ఎందుకంటే ట్వెల్వ్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ అంటే దీనికంటే ఎక్కువ కూడా ఉంటుంది అది మీరు సెలెక్ట్ చేసుకున్నటువంటి కాలేజ్ ని బట్టి ఉంటుంది అది మీరు గుర్తించాల్సి ఉంటుంది ఆ తర్వాత విషయానికి వస్తే ఏఏ సర్టిఫికెట్స్ వెరిఫికేషన్ టైమ్ లో మీరు ప్రొడ్యూస్ చేయాలి ముఖ్యంగా మీరు ఇది గమనించాల్సి ఉంటుంది టోటల్ ఇక్కడ ఎలెవెన్ డాక్యుమెంట్స్ ఉన్నాయి ఈ ఎలెవెన్ డాక్యుమెంట్స్ లో ఏ ఒకటి మిస్ అయినా మీకు సీట్ కోల్పోయే ఛాన్స్ ఉంది కాబట్టి ఏ ఒకటి కూడా మిస్ కాకుండా చూసుకునే బాధ్యత మీ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది ముఖ్యంగా మీరు చూసుకున్నట్లయితే బీపీటీ యొక్క ఫస్ట్ ఇయర్ నుంచి ఫైనల్ ఇయర్ వరకు ఉన్నటువంటి మార్క్స్ షీట్స్ అన్ని కూడా మీరు జిరాక్స్ కాపీస్ తీసుకోవాలి అండ్ ఆ జిరాక్స్ కాపీస్ మీద గజిటెడ్ ఆఫీసర్ యొక్క అటెస్టెడ్ కాపీ మీకు ఖచ్చితంగా ఉండాల్సి ఉంటుంది సో ప్రతి ఒక్క ఇయర్ మార్క్ లిస్ట్ మీద గజిటెడ్ ఆఫీసర్ యొక్క సిగ్నేచర్ అటెస్టెడ్ చేసి ఉండాల్సి ఉంటుంది నెక్స్ట్ విషయానికి వస్తే ఒకవేళ మీరు ఇంటర్న్షిప్ చేసింటే ఖచ్చితంగా మీరు ఈ ఇంటర్న్షిప్ సర్టిఫికెట్ ని కూడా అటెస్టెడ్ చేసి ప్రొడ్యూస్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఆ తర్వాత మీ డిగ్రీ సర్టిఫికెట్స్ ఒరిజినల్ డిగ్రీ సర్టిఫికెట్ అంటే ప్రొవిజనల్ కానీ ఒరిజినల్ డిగ్రీ సర్టిఫికెట్ కానీ దాన్ని కూడా మీరు అటెస్టెడ్ చేసి వెరిఫికేషన్ కు ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది ఆ తర్వాత మీ టెన్త్ నుంచి ఇంటర్మీడియట్ వరకు స్టడీ సర్టిఫికెట్ కూడా మీరు అటెస్టెడ్ చేసి తీసుకెళ్లాల్సి ఉంటుంది ఆ తర్వాత బీపీటీ కి సంబంధించినటువంటి స్టడీ సర్టిఫికెట్ కూడా మీరు అటెస్టెడ్ చేసి తీసుకెళ్లాల్సి ఉంటుంది నెక్స్ట్ విషయానికి వస్తే టెన్ ఇయర్స్ సంబంధించిన రెసిడెన్స్ సర్టిఫికెట్స్ మీరు తప్పనిసరిగా తీసుకెళ్లాల్సి ఉంటుంది ఒకవేళ మీరు ఏపీ అయినా తెలంగాణ అయినా కూడా లాస్ట్ టెన్ ఇయర్స్ రెసిడెన్స్ సర్టిఫికెట్స్ మీరు డెఫినెట్ గా తీసుకెళ్లాల్సి ఉంటుంది నెక్స్ట్ పర్మనెంట్ క్యాష్ సర్టిఫికెట్ కూడా ప్రొడ్యూస్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో దీన్ని బట్టే మీ ఫీ ఐడెంటిఫై అవుతుంది కాబట్టి డెఫినెట్ గా మీరు సబ్మిట్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఆ తర్వాత మీరు మరే ఇతర పీజీ డిగ్రీ కాలేజ్ కి అప్లై చేసి ఉంటే ఆ కాలేజ్ యొక్క డిస్కంటిన్యూ సర్టిఫికెట్ కూడా మీరు ప్రొడ్యూస్ చేయాల్సి ఉంటుంది నెక్స్ట్ విషయానికి వస్తే సిక్స్త్ క్లాస్
అప్లికేషన్ ఫామ్ ను ఆన్లైన్ లో ఫిల్ చేయాల్సి ఉంటుంది చూసారు ఫ్రెండ్స్ ఇది డాక్టర్ ఎన్టీఆర్ యూనివర్సిటీ నుంచి వచ్చినటువంటి మాస్టర్ ఆఫ్ ఫిజియోథెరపీ కోసం వాళ్ళు అడుగుతున్నటువంటి నోటిఫికేషన్ తాలూకు పూర్తి వివరాలు అని చెప్పచ్చు ఈ వీడియో మీ అందరికి ఇన్ఫర్మేటివ్ అని అనుకుంటున్నాను లైక్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోదు ఎందుకంటే నేను మీ ద్వారా ఆశించేది ఒక్క లైక్ మాత్రమే చూసారు ఫ్రెండ్స్ ఇలాంటి పారామెడికల్ గైడెన్స్ ఎంసెట్ గైడెన్స్ మరియు ఫార్మా గైడెన్స్ కోసం మన ఫార్మా గైడ్ కు సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి ఎందుకంటే మీరు లైక్ చేస్తేనే ఇలాంటి మరెన్నో వీడియోలు మీ ముందుకు తీసుకొస్తాను అంతేకాకుండా మీకు ఇంకా ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్న క్వారీస్ ఉన్నా డైరెక్ట్ గా కమెంట్ బాక్స్ లో టైప్ చేయండి వెంటనే నేను మీకు రిప్లై ఇస్తాను అండ్ ఫస్ట్ టైం మన ఛానల్ చూసినట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోదు ఎందుకంటే నేను పెట్టే ప్రతి వీడియో మీకు అప్డేట్ రూపంలో రావాలంటే పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ని ప్రెస్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోద్దు థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్